Yang Intak akan bagi tahu hari ini kita bincangkan mengenai sejauh mana warga kampus rasa selamat di kalangan warga asing ni. Ha. Dan sebelum kita mulakan sesi interview dengan caller, ha, hari ini kita ada caller lah. Intak nak sharekan kepada korang sedikit mengenai kes yang baru je terjadi akhir bulan Jun hari tu. Tak, is, tak silap Intan 24 Jun rasanya yang melibatkan seorang pemandu Grab atau Uber yang ditemui mati akibat dijerut. Ha, menurut laporan, mangsa dipercayai hilang jejak sebelum ditemui mati dan ekoran daripada kes tu seorang lelaki warga asing yang berusia dalam 20-an dan dipercayai suspek utama dalam kes ini telah ditahan. Ha. So, pihak polis masih menyiasat dan dipercayai ini ialah kes Samon memandangkan dompet dan handphone mangsa hilang. Ha. So, salam takziah buat ahli keluarga Allah Yarham Aiman bin Nosri berumur 27 tahun, pemandu Grab yang mati dibunuh di Selayang. Ha. Dengar khabar trip last dia bawa matren ataupun awang hitam sebelum gagal dikesan oleh pihak keluarga. Tahu-tahu je boleh jumpa dah mati kena jerut kat kerusi belakang. Hmm. Dah sampai masa company e-hailing ketatkan syarat penumpang ni. Sebab so far driver semua berdaftar tapi penumpang hanya perlu email ID je. Dah lah sekarang ni senang-senang orang luar masuk Malaysia kan. Lepas tu buat macam tempat dia orang sendiri. Ha, tu yang kita tak nak tu. So, uh, Intan ada lagi beberapa maklumat. Uh, ayah kepada Allah Yarham telah mengimamkan solat jenazah anaknya di Masjid Datuk Kelana Petra Putra Nilai sebelum dibawa ke tanah perkuburan untuk dikebumikan. Hasil pedas siasat mendapati mangsa maut. Akibat sesak nafas kerana ditekuk muka. Timbalan Ketua Polis Daerah Gombak, Superintendent Te Kong Seng berkata pihak polis kini sedang meneliti maklumat penumpang yang dibawa mangsa bagi membantu sesiasatan. Dan terdapat kesan melecit dipercayai dijerut pada leher mangsa. Ha, kesian. Namun punca kematiannya disebabkan sesak nafas dipercayai ditekuk menggunakan baju t-shirt miliknya sendiri. Pemeriksaan lanjut pada perut dua MIV milik mangsa mendapati dompet serta satu telefon bimbit milik mangsa hilang. NSTP melaporkan Aiman ditemui meninggal dunia dalam keadaan terlingkup di tempat duduk belakang kereta perut dua MIV berkenaan dengan bahagian kepala di bawah mengenai lantai kenderaan tu hmm manakala kakinya di atas pada 8.20 malam pada 24 hari bulan 6 tu hmm memang tragis dia punya kematian Polis sudah mengenal pasti identiti penumpang terakhir warga asing lelaki yang menggunakan hikmat pemandu Grab ni, Aiman Nosri. Timbalan Ketua Polis Daerah Gombak, Superintenden Te Kong Seng berkata, maklumat itu diperoleh daripada pihak Grab bagi membantu siasatan kes berkenaan. Dan kalau korang nak tahu, Warga asing dua warga Myanmar di Reman, Timbalan Ketua Polis Daerah Gombak, Superintenden Te Kong Seng berkata, kedua-dua suspek lelaki dan wanita berkenaan ditahan jam pada jam 1 pagi di, seke, de, di sekitar Selayang. Okey, so Intan telah berjaya mendapatkan seorang caller. Hello, siapa di sana? Hello. Ha, hai. Hai. Hmm, nama apa ni? Nama Fatin. Fatin, Fatin berasal daripada mana tu? Dari Bangi. Dari Bangi, okey. Okey, Cik Fatin. Uh, Cik Fatin tahu kan apa topik kita hari ni? Kita hari ni? Ha, uh, tahu kan? Yang macam tu. Ha. Uh, right. Yang sejauh mana warga kampus rasa selamat di kalangan warga asing ni? Hmm, sekarang ni. Tahu kan? Ah, uh, okey. Ah, uh, so uh, soalan yang pertama kita nak tanya, ah uh, Cik Fatin ni rasa selesa tak kalau bila ramai warga asing dekat negara kita ni? Rasa selesa tak? Hmm, Kenapa? Selesa lah. Dia orang dia orang, dia orang, dia orang kan ramai kan? Hmm? Dia orang rasa tak 
tak ada tu kadang-kadang pergi jalan seorang Oh contoh uh, time bila tu? Selalu uh, selalu kalau uh, Fatin selalu terjumpa orang asing ni dekat mana? Selalunya. Macam dekat tempat saya pun ada ramai dekat orang asing. Eh. Oh. Uh, rasa selamat ke tak? Tak memang tak selamat. Eh memang rasa tak selamat lah. Oh. Kenapa? Kenapa rasa boleh rasa tak selamat tu? Banyak, bila orang datang sini banyak macam buat jenayah ke apa? Merayau? Banyak buat jenayah. Oh, banyak punya, buat jenayah. Haa, ah, okey. Macam yang dekat uh, macam baru, baru-baru kes ni kan? Oh. Yang pemandu Uber dijerut kan? Oh, kena so, uh, Cik, Cik Fatin ni ada pengalaman buruk ke dengan individu macam ni? Boleh ceritakan sedikit tak? Kalau pengalaman tu ada lah tapi tak ada lah macam teruk sangat. Oh tak ada lah macam teruk sangat. Ah, boleh okay. ceritakan tak sedikit? Masa tu dalam shopping mall. Hmm? Tengah, tengah nak shopping tiba-tiba perasan nanti orang. Ikut dari belakang dua orang. Oh okey. Dia memang warga asing lah. Ah, orang Indonesia. Oh, okey. Lepas tu? Lepas tu dia asyik ikut... Lepas bila ada mak datang tu baru dia macam pergilah. Oh, okey. Seram juga tu. Ha. Masa tu nak pergi mana time tu? Time tu tengah shopping dekat Jain. Oh, okey. So, uh, pendapat Fatin lah patut ke uh, Malaysia ni uh, kena ada satu, satu sistem yang lebih luas atau ketara dengan isu ni patut ke? kita kena ada satu sistem macam contoh macam sistem undang-undang yang macam lagi ketatlah keselamatan dia. Okey, pendapat Fatin lah Fatin lah cuma memang memang patut ada sistem. Hmm. Sekarang ni kan macam senang-senang je bagi asing dia boleh masuk Malaysia. Ha uh-huh, betul. Dia datang sini. So nak apa? Tak, tak, tak. Bila dah tukar uh, kerajaan ni kan, dia, dia orang lagi ketatkan lah. Haa, ah, okey. 